聚焦艺人数据，洞察娱乐真相。班级的粉丝朋友们，大家好，我是德奈的孔璇。谋杀，你觉得谋杀是为什么？可能那种回眸的瞬间，或者什么照片之类的吧。是我亲你的时候也也也做过，包括我那个 solo 第一次演的时候，也是先背影开始，然后这样回眸的。那大概知道了。为什么大家这样做？可能粉丝觉得我，老是就是说无意中会做出一些可能很蠢的事情，就是可能我长得不像。那种很猪的女孩，但是可能就是我说话或者行动可能会有一点点像猪猪站。但是我一开始听到是觉得挺可爱的，就感觉用猪形容一个女孩子，<笑>就是还还挺可爱的。我发量巨人，还要甩发教科书，发量巨人呢，现在我还是可以的。但是甩发教科书是我以前的职位了，我现在。大家没有发现我已经很少甩头了吗？我喜欢最近喜欢那种波浪卷的造型啊，我都把它定得非常的死，就所以最近它都没有怎么甩动了。先扭一下综艺叫《宝藏般的乡村》，然后呢可以聊聊在参加这个综艺节目的过程当中，就是你最大的感触和收获都是什么？因为我们叫《宝藏般的乡村》，其实是发现那种美好美丽的乡村，带大家走到这种现在已经乡村不是大家想象当中那样，是已经建设啊发展。就国家帮助已经变得很好了，希望大家可以多去这种贴近大自然这种生活地方走一走。所以我们去到每个地方都是非常有特点，很美，然后都非常干净，所以就跟我想象当中不一样。然后也是第一次合作的艺人，就是我们宝藏团，这是我第一次接触，除了华少老师，然后他们也都特别特别搞笑。就第一天我们就已经非常非常的熟了，然后直到录到最后一天，有张晶老师啊，熊子琪老师啊。都已经非常快了。其实每到一个地方，你知道吗？因为去过太多地方了，我们已经不知道要怎么去形容他们。我们每次走到一条，就就只会第一看到，哇，去到哪就哇，其实我们最后都变得很机器的，就是去到哪里就哇，就一直这样。然后那个华少老师就叫我们能不能走点心什么的。但是其实就是已经大家都很有默契了，然后很好了。嗯、呃，就之前就是呃，电影频道有一个星辰大海计划，就是小姐有加入这个计划。呃，未来一段时间有没有就是拍戏方面的打算？然后最想挑战，就最喜欢角色类型和最想挑战的角色类型都是什么？能够有这么棒的机会去体验到，体就参与的还挺好的，而且都是一些很优秀的演员。虽然最后落选，小时候也是喜欢演戏，因为我第一个喜欢的其实是刘亦菲前辈，就是看她演的那个赵灵儿，就是深受感触，其实就是非常非常喜欢。然后后面其实也是有一些这样的计划跟想法的，就希望大家可以多多关注一下。然后我比较喜欢我，我也说过我。喜欢演警匪片，就就哪怕我在里面演一个什么人质什么的，我都很开心。对，你说你要演个女警察，我也想，但我觉得我现在的这个这个可能还够不上女警这个，我先慢慢的来，我先能够参与，就不要杀我那个，我都已经很快乐。你的自己是什么样的偶像，或者是说你想要成为什么样的偶像？嗯，我是什么样的偶像？我。一直的初心就是是喜欢跳舞、热爱舞台嘛。那我觉得就是喜欢我的朋友们也是可能一开始从抖音上看我跳舞，或者看我舞蹈视频，或者看我之前参加过的比赛才认识我的。那可能也是会被我这个先吸引嘛。但是就是也想让他们知道，就是说，嗯，业务啊什么的肯定一定要在线的嘛，因为这也是我喜欢或者我想给他们看到的东西。然后也希望就是说，包括我上综艺都可以给他们带来一点那种。快不是，就是说只有舞台上那样的一面，因为我听过好多话，就以前老就说空玄儿都都就一个样子啊，所以我现在自己独立出去去做一些事情的时候，就发现自己也是慢慢可以的，可以感染到喜欢我的朋友们，让他们也可以很快乐，然后很正能量的这样。嗯，那有没有说特别喜欢的粉丝对你的称呼？其实都挺喜欢的啊，你们取什么我都喜欢。但是最近一屋喜欢说什么三个字的三个字一起说什么不错字这个字那个字，然后我最近会觉得叫我雪子哥还挺接地气的，还挺可爱的。嗯、那我其实我们就是你是德奈一点嘛，然后就是想说在你心中德奈是一个什么样的女团？相处这么久，就大家也有各自的发展，然后我们团也在。
很好的在发展发科，然后每一次舞台我们在一起相聚都是挺快乐的，而且真的就是人多力量大的感觉。如果有一两个队员不在的话，确实是会感觉到就是哎呀有点空空的，然后感觉还是人在一起的时候。很整齐，那个舞台是很好的。就有时候我们有六七个、五个的、四个的，我都演过，我还演过三个人的。最近有合体啊什么的，都很快乐。然后，如果我们真的那个一年半到了，我们要不要不要解散，或者以后你没有什么舞台，继续把我们邀请在一起，一起去再去演这个舞台？我们还说要开公司。在这个过程当中，有没有说你最幸福或者印象最深刻的瞬间？站在春晚的舞台吧。确实也站过大大小小的舞台了，什么这个这个颁奖那个颁奖，但是春晚真的真的是算是大舞台，可能它的空间就一号演播厅那么大，但是这承载了多少啊，就真的很厉害。然后也跟很多那么优秀的前辈一起合作，而且每天彩排，就是从一号到十一号，每隔一天彩排，然后我们就要私下练，然后每天都非常紧张，因为特别怕被刷掉。我们这次就去了四个人嘛，就承承载着所有团队的这个。希望我们就是好好的，可以在春晚舞台上跳。年轻人嘛，就说我们是年轻人的节目，让大家就能看到我们年轻活力。我们又是女团，就唯一的这种这种女团力量，非常好笑。就每一次跳特别大力，有一次跳完我真的胃抽抽了。就那个那个陆凡说，妈呀，跳的都疯头了，他就是非常非常的那个又唱又跳，然后就,就气上不来，就真的非常的使劲儿。就是因为我们经常看到就是舞蹈咖或者在就是微博上啊，就是各种喜欢就是有分享是吧？那就是你在平常学习舞蹈和练习舞蹈过程当中有没有什么秘籍？我可能要凡尔赛一下了，我从小学跳舞就很快，<笑>就就记动作都还可以的，就是可能天生的吧，就记动作就还行。然后其实说到咖位，我以前确实因为没啥工作，只爱跳舞，我就会有时间去咖位一些。舞蹈什么的，但最近我也想对我的粉丝就说说抱歉，因为确实最近就春节，然后前后又一就一直忙，然后我真的就是没有时间学或者就是 cover 出来，这也是一直想跟他们说的，但是还没有机会，希望他们再多等一等，我一定就是说会再跳一些好看的舞蹈给大家看。秘籍的话，我觉得就是多看多练吧。我比如说一个舞蹈，我就会老是看看着看着你就有印象了。然后你再对着镜子去去跳去练，或者去找老师什么的，嗯。或者就是你有给自己定出来的，你就说要求跳位低，就是最快，最快的话发出，你们每每个翻跳之类的。这我倒还好，因为说实话，我 cover 就得自己八五嘛。其实我不是那么的喜欢八五的一个人，而且我左右分不清，你知道吗？我经常 cover 出来舞蹈跟大家是反面的，但是我就觉得自己跳的美丽就行了，我没有管左右面。但大家千万不要，有时候不要模仿我的那一面，我是反的。跳谁跳很快？还有没有什么第二隐藏技能？哦、oh, ，我隐藏技能，我非常喜欢眨眼，录那 MV 要对嘴嘛，我眨了三十几个眼，他们说你不要再眨眼了，不要再眨眼了，就是可能我下意识的就非常非常的喜欢做眨眼这个动作。之后会有一些就是直拍嘛，直拍自己的直拍。快要换啊，就是他们粉丝都还挺厉害，就非常高清，有竖着的，有横着的，然后就全程跟着我，而且我会下下来，就下到那个相册里。我在飞机上无聊的时候，我也看。对，一直这样看。我最近会一直喜欢 Line， 就是湖南卫视那一场，一直看，因为我很喜欢那个导。嗯，他们当年又是你的新歌，就这首歌发的时候，你有自己自己给自己在朋友圈打 call 吗？打 call 的话，而且为我打 call 的第一人并不是我自己，是预言。<笑>真的，他我的预告，他都没有发他自己，没有为他自己宣传，他发了我，你们知道吗？就就就可能他比较喜欢我那个预告片的，说什么真好看什么，就为我打 call， 我刷刷刷，我的妈呀，发一个微信就说什么。真好看啊！支持我。对你而言，二零二一年就是最最大的期待是什么，或者最想完成的事是什么？二零二一，首先我想我们的耐克去团建一次旅个游啊，这个我们也说了好久，也希望可以有更多的作品、更多的舞台，然后穿更多美美的衣服，希望家人可以身体健康，就越来越好吧。嗯、那就是有没有平常关注到给自己做数据的秃头女工？有没有什么话想对他们说？就是确实我，我我从出道的时候我就说他们帮我打头或怎么样，已经非常辛苦了。那个时候我就。很感动，而且现在出道了，就还一直陪伴着我啊，然后并没有放弃我，也没有爬墙，然后还辛苦帮我做数据，还是很感动，因为知道很辛苦嘛，我也不会让你们失望的，我就也会越来越好的，包括每次的舞台，我都会非常非常的负责任的，万不可以，我是不会缺席任何一个舞台，然后有舞台我也会抓住，就希望。
可以让你们更爱我，越来越喜欢我。然后，因为我觉得就是彼此的嘛，就你们为我付出，我也要值得，就是也要为你们付出。有一个特别逗，是最近，因为我好像二十二号跟二十四号有工作，然后有个粉丝朋友他就说，为什么雪雪子哥的二十三号是空着的呢？因为就意思就是说，今天是他的生日，因为他要来陪我过生日，就是。我喜欢就上网搜索自己的名字吗？那不要搜的太多了，<笑>我几乎就是打开手机，手机的第一件事情就是说，先看看微信，然后就是微博。然后先搜我的名字，就是实时这样刷刷超话逛逛。其实我我我都还挺挺爱看的，比如说我们去机场啊，然后然后一坐上飞机就赶紧看有没有出图，看拍的好不好看，也挺真实的。是，周周是这样的，还是而且我家人像我妈妈，比我还要关注我，就有时候我的什么图出来啦，或者我什么活动或者我什么。我都不知道什么视频出来了，我妈妈第一时间会扔到群里。雪儿这个好看，雪儿这套衣服不错，雪儿这个妆不错，你以后不要化那么浓妆什么的。我说天，都哪里看来的？所以很多消息都从我妈妈那里知道。是饭圈打人，很多我不知道的她都知道。那非常关注我，爱我吧。应该。问一下，小薇今天的歌单是什么？是我在也是某视频听到的，然后我觉得就非常好听，都听过吧？听过吧？是这个。的造型是什么？想尝试稍微那种中性一点的风格，酷一点点的那种感觉的，偶尔做当一回老公这样。<笑>五连拍，一二三，一啊，三四五，给一位朋友打电话，请他同意请你吃饭，极为成功。哇，到底学你们认识吗？认识啊，因为他贼贼豪气，贼爱请我吃饭。开始了，他不会不接吧？他万一在忙什么？